Welcome to my channel, Taste of Jeffna. இன்றைக்கு நான் சுவையான இலக்கஞ்சி செய்யப் போகிறேன் நல்ல அதுக்கு தேவையான இல வகைகளை பார்ப்போம் நான் இன்றைக்கு இந்த தோட்டத்தில் விளைஞ்ச பொன்னாங்கானி எடுத்துக்கொள்ள போகிறேன் பொன்னாங்கானியானது கொஞ்சம் முத்தாமல் நல்ல மெல்லிய தண்டுகளாக எடுத்துக்கொண்டால் நல்லது நான் இப்போ ஒரு கப் அளவான பொன்னாங்கானி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அதோட சேர்த்து கருவேப்பிள்ளையும் இன்றைக்கு இலக்கஞ்சிக்கு போட போகிறேன் கருவேப்பிள்ளையானது உடம்பில் இருக்கிற கெட்ட கொழுப்புக்களை குறைச்சி கொள்ளும் அதால் நான் இன்னைக்கு கருவேப்பிள்ளையும் சேர்த்து கொள்கிறேன் கருவேப்பிள்ளையானது தலைமுடி வளர்ச்சியை ஏற்படுத்துவதுடன் தலைமுடி உதிர்வையும் கட்டுப்படுத்தி கொள்கிறது இதற்கு நான் தீட்டு பச்சை அரிசி சிறியளவாக எடுத்துக்கொள்கிறேன் அதனுடன் இதற்கு தேவையான இஞ்சி உள்ளி மற்றும் பொன்னாங்கானி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் கருவேப்பிள்ளை சிறிய அளவு தேங்காய்ப்பாலும் தேவைப்படுகிறது எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் நீங்களும் ஒரு கப் அளவான பொன்னாங்கானி நான் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் உப்பு தூள் தேவை இந்த இலக்கஞ்சியானது உடல் எடையையும் கட்டுப்படுத்தி கொள்கிறது இலக்கஞ்சிக்கு உடைந்த அரிசி அதாவது குறுநில அரிசி நெல்லம் என்னட்ட முழு அரிசியாக தான் இருக்குது இப்பொழுது அரிசியை கழுவி நான் வேக வைத்துக் கொள்கிறேன் அரிசியானது கொஞ்சம் முழு அவியலாக அவிக்கக்கூடாது அரை அவியலுக்கு அவிக்க வேண்டும் சிறிய அளவு உப்பையும் போட்டு அதோடு இஞ்சி பூண்டு போட்டு சேர்த்து அவித்து கொள்கிறேன் இப்பொழுது பொன்னாங்கானி வெள்ளார கருவேப்பிள்ளை மூண்டையும் கழுவி எடுத்தாச்சு அதுக்கடையில் அரிசி வந்து அரைவாசி வேகிட்டு நான் போட்ட அரிசியில் முக்கவாசி அரிசியை எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இதை அரைக்க வேண்டும் அறுவல் நொறுவலாக அரைக்க வேண்டும் அரிசி ஆற வி ஆற விட்டுருக்கு இப்பொழுது அதுக்கிடையில் நாங்கள் கழுவி வச்ச பொன்னாங்கானியை நல்ல பட்டாக அரைத்து சாறு எடுக்க வேண்டும் மூண்டையும் ஒரே கப்லேயும் போட்டு ஒன்றாக அரைத்து கொள்ளலாம் இதுக்கு நிறைய தண்ணி விடக்கூடாது குறைந்தளவான தண்ணியே எடுக்கணும் நல்ல சாறு திக்கான சாறாக இருந்தால் நல்ல இந்த மாதிரி நல்ல திக்கான சாறாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது ஆற வைத்த அரிசியை மறுவல் நொறுவலாக அரைத்து கொள்வோம் இந்த அரிசி உட சேர்த்து நாங்கள் பாலைத்தான் முதல்ல விடணும் பால் கொதிக்க விடணும் அரிசியோட சேர்த்து அதன் பிறகு நாங்கள் புளிந்து வைத்த இலை சாட்டை சேர்க்க வேண்டும் இலை சாறானது மெல்லிய நெருப்பில் விட்டு சேர்க்க வேண்டும் அதுவும் அதிக அளவு கொதிக்க விடக்கூடாது அடுப்போ ஆஃப் பண்ணிடணும் இப்பொழுது இலை கஞ்சி ரெடி வாங்க சுவையான இலை கஞ்சி பெறகலாம்